现在来讲解研磨沟哈，我们看一下研磨沟通常是有这样内凹进去再出来啊。比如说我们要在这里画一个这个研磨沟好了 ，OK， 好，我们这个也是七十哈，我们画一个反凹的槽哈，假设这里是到呃七十五到八十，那就长改成负的啊，负一好了。OK， 那么新增在第二环，新增 OK， 那么将内凹过来，好，那么我们在这里打一个角哈，那么再反左啊，我们打个圆角，这个地方哈，我们假设打一个 0.8 的凹角 ，OK， 产生一个倒角，啊，再产生一个倒角。啊，那么假设这里呢，也要在一个倒角 ，OK。那么这是第一环呢、啊，这是第二环 ，OK。圆角是第二环，好，那斜边就是第三环，好，所以我们再选择第三环的左边圆角哈、啊，假设是一米立好了 ，OK。那么我们产生倒角，啊，这里就会产生一个倒角。好，那么这就是一个研磨沟。我们看一下它的立体图哈，啊，这里就会一个研磨沟凹进去了。OK， 好，那么在这里呢，我们这里的直径有刚才有少，面积变少了哈，我们这里也要把它再画一下。OK， 就是说我们要45啦，总长要45那么变更，变更的话，我们可能就是这个啊，这是第几环啊？第五环，然后做电脑变更，啊，它就会把第五环调整到这个等于45位置。好，一样的，我们 Alt 嘛，输入 ，OK。那、啊、再输入，啊，那我们就可以看到它在车的时候，啊，在车的时候，我们可以看单节执行啊，啊，这样就车进去了哈、啊。那不过这一种刀子呢，因为它的出车能力比较低哈、啊，如果你要改也可以的哈。啊啊，那这是内孔的金的出车哈 ，OK， 那么外径的金车，我看一下哈，外径的金车 ，OK， 然后再来是内径的这个金车哈，啊，内径的金车 ，OK， 好，那么刀子呢？我们如果要调整参数啊，比如说我们把这叫出来，啊，我们把所有的刀子调整一下。这外径刀呢，如果我们不要用这一种，我们外径刀假设是拿这个负五度的就好了，啊，这里负五度就好了 ，OK。那这才是我们的研磨钩刀哈、啊，比较尖。那这个是内进刀了哈，内进刀。那这个是内进的切钩哈，这是切断刀。OK， 好，那你就会发现到我们现在刀子呢，这个外进刀呢，这里就没有再车进去了啊，因为它这个刀角已经变了，再车进去就会过切的哈。OK， 那么。这一把刀呢，啊，只有扯到这里，好，那这个金车刀哈，外径金车刀，外径金车刀可以从这边切过来，啊，也可以从这边切过去。那我们看一下 L 的 M 啊，我们先放大一点来看好了，好，我们用 L 的 M， 再按一次哈。这里有一个金车油左支右，把它打勾哈，这样就可以了。好
。OK， 好，我们单节执行啦。金车呢，就是有左之右，好，可以这样子测。好，那我们看一下这个内孔好了，好，内孔，它有帮我们做这个导笔的偏置的哈。好，以上这些就是研磨钩，啊，研磨钩的画法跟车法。